ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ജി ഇ ടു ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ആക്ച്വലി രണ്ട് പാർട്ടാണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് അതിൽ മെയിൻലി രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണത് ഒന്ന് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസും മറ്റൊന്ന് സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും സോ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസിൽ തന്നെ മാസ് സ്പ്രിങ് മോഡൽ വൈബ്രേഷൻ ഐസൊലേഷൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഗർ ആൻഡ് വാഷ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എസ് പി ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായി മാസ് സ്പ്രിങ് മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So coming to machine foundation. എന്താണ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കൂ ഇതൊരു മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗിവൺ ടു ഹെവി മെഷീൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഫൗണ്ടേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ മെഷീനറീസ് ഇപ്പം ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ള മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാം ക്രഷർ ക്രഷർ യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ റോക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എം എം സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മെഷീനറീസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും സോ അതിന് പറ്റിയൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന നോർമൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് അല്ല ഇതുപോലത്തെ ഹെവി മെഷീനറികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനേക്കാളും ഓക്കെ സോ എന്താണ് അതിന് ഹെവി ലോഡാണ് അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രമല്ല മറ്റ് സാധാരണ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തും കൂടെ അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ മെഷീനറീസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് അതിനെ കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട്സിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ഡൈനാമിക്സ് അതായത് സോയിൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡല്ലല്ലോ ഇതിന് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഡൈനാമിക് ലോഡാണ് ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന ഫോഴ്സ് ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോയിലിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിക്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സോയിൽ ഡൈനാമിക്സ് എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കലിൽ ഉള്ളത് സോ ഈ ഒരു സോയിൽ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ ഒരു പാ ഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പോവാം ഓരോ ഭാഗ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ബ്ലോക്ക് ടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോക്സ് ഓർ ഖൈസൻ ടൈപ്പ് വോൾ ടൈപ്പ് ഫ്രെയിംഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സൊക്കെ റെഫർ ചെയ്താൽ ഇതിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതൊന്നും അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാം ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈബ്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഡിസൈ
ഈ ഒരു ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻഹറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതല്ലാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ഫോഴ്സോ ഒന്നും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഇൻഹറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിലൊരു വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അതേ സമയത്ത് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബോഡിയെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫ്രീ വൈബ്രേഷനിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള വൈബ്രേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതിനുണ്ടാവുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും ഡബ്ല്യു എൻ പിന്നെ റെസ്റ്റുനൻസ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റുനൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു ബോഡി ബോഡിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതിൻ്റെ ഈ ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വലായി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വിൽ ബി ഹാവി മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് ആംബിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും പിന്നെ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ റെസിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഡാമ്പിങ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഷൻ എന്തെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ടേംസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ റെസിനൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിൽ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൽ അൺടാംപ്ഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അൺടാംപ്ഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കൂ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഒരു ബോഡിയുടെ വൈബ്രേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ അൺടാംപ്ഡ് ഡാമ്പിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാമ്പിങ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് സോ അൺടാംപ്ഡ് ആണ് ഫ്രീ ആണ് ആ രീതിയിലൊരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ ഒരു സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അൺടാംപ്ഡ് ഫ്രീ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മാസ് സ്പ്രിങ് മോഡൽ ഫോർ അൺടാംപ്ഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ അതിലൊരു എം മാസ് ഉള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു മാസ് വരുന്നതോടുകൂടി അതിനൊരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയെങ്കിലും ഒരു ഇസെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റത്തെ മാസിൻ്റെ സെൻറ്ററും സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള മാസിലെ സെൻറ്ററും കൂടി തമ്മിൽ ഒരു ഇസെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഒരു ഇസെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രൻസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ അപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണല്ലോ അതെങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു ഒന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ മോഷനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് കിട്ടുന്നു നോക്കൂ ഡബ്ല്യു എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് കെ ബൈ എം റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി കെ എന്താണ് സോ ഈ ഡെറിവേഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡെപ്തിലായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റൂട്ട് കെ ബൈ എം കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആണ് എം പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാസ് ഓക്കെ അതാണ് കെ റൂട്ട് കെ ബൈ എം റേഡിയൻസ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ
അവിടുത്തെ കേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് കോൺസിൻ്റെ കേ ചോദി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്പ്രിംഗ് കോൺസിൻ്റെ കേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് കോൺസിൻ്റെ കേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം ഇലാസ്റ്റിക് കമ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഈ ഒരു ടേം സി യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ കംപ്രസീസ് പ്രസർ എക്സ്റ്റേണൽ യൂണിഫോം പ്രഷർ ഓൺ സോയിൽ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് സോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോയിൽ എന്താണ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ സോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സ്പ്രിങ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളതിന് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യണം അതായത് മെഷീൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സോ ഫൗണ്ടേഷൻ എവിടെയുള്ളത് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ സോയിലിൽ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരുമ്പോഴുള്ളൊരു എഫക്റ്റാണ് അപ്പം സോയിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റിന് നമ്മൾ മാസ്പ്രിങ് മോഡലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കംപ്രസീസ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ യൂണിഫോം പ്രഷർ ഓൺ സോയിലും ആ കാരണം സോയിലിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്ന കാരണം അതും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയാണ് സി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കോസിങ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കംപ്രഷൻ ഫോർ എ ഗിവൺ ഏരിയ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ലോഡിങ് എല്ലാം ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് ആണ് അല്ലേ ഈ വൈബ്രേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് അല്ലാതെ സോ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഫിറ്റിൻ്റെ ലോഡൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഡൈനാമിക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ലോഡിങ് ആണ് സോ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കംപ്രഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഇലാസ്റ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടേം വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കൂ ഡബ്ല്യു എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് സി യു എ ബൈ എം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി യു എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ റിയാറിയാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി യു കിട്ടുമല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതും തരാം അതുപോലെ അതായത് സി യുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം അതല്ല കെ വൈ എം എന്നുള്ള വേറെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം മേ ബി രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അതെടുക്കുക അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വൈബ്രേഷറി വൈബ്രേഷൻ ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മളത് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ